హలో అండ్ వెల్కమ్ టు దైవ్ ఒక ఇండస్ట్రీ ట్రైబ్ అవ్వాలంటే స్టార్ హీరోస్ ఎంత ముఖ్యమో వాళ్ళని కరెక్ట్ గా వాడుకునే స్టార్ డైరెక్టర్స్ కూడా అంతే ముఖ్యం ఇన్ఫాక్ట్ డైరెక్టర్స్ ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ అంటాను నేనైతే ఎందుకంటే వాళ్లే లేకపోతే అసలు సినిమా ఏం ఉండదు కాబట్టి స్టార్ హీరోస్ ని ప్రజెంట్ చేయడమే కాదు కొత్త హీరోస్ ని తీసుకురావాలన్నా వీళ్ళే కావాలి కమర్షియల్ సినిమాలతో ఎంటర్టైన్ చేయడమే కాదు కొత్త కాన్సెప్ట్స్ తో ఇండియన్ సినిమాని ముందుకు తీసుకెళ్లాలన్నా వీళ్ళే రావాలి ఈ వీడియో అలాంటి డైరెక్టర్స్ గురించే ఇండియా వైడ్ గా స్టార్ డైరెక్టర్స్ అయ్యే పొటెన్షియల్ ఉన్న నెక్స్ట్ జనరేషన్ డైరెక్టర్స్ లిస్ట్ ఒకటి కంపేర్ చేసి ఈ రోజు మీ ముందుకు తీసుకొచ్చాం వీడియోలోకి వెళ్లే ముందు మా సైడ్ నుంచి ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి మీ సపోర్ట్ తో ఇంత దూరం వచ్చాం నైన్ హండ్రెడ్ కి సబ్స్క్రైబర్స్ మైల్ స్టోన్ కి అతి దగ్గరలో ఉన్నాం తర్వాత వన్ మిలియన్ రీచ్ అవ్వాలని టార్గెట్ కూడా పెట్టుకున్నాం వీటికి మీ సపోర్ట్ ఎంతగానో అవసరం అసలే ఇయర్ చాలా స్టార్ హీరో మూవీస్ అప్డేట్స్ రాబోతున్నాయి సో మీరు అలా సబ్స్క్రైబ్ కొట్టేసి పక్కనే ఉన్న బెల్లైకన్ కూడా కొట్టేస్తే మరింత ఎనర్జీతో వీడియోస్ చేస్తాం ప్లీజ్ సపోర్ట్ అస్ గైస్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఇంకా వీడియోలోకి వచ్చేస్తే వివేక్ ఆత్రయ్య వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ప్రామిసింగ్ డైరెక్టర్స్ ఇన్ తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ రైట్ నో ఇన్ఫాక్ట్ డ్రామాని బాగా తీయగలిగే ప్రజెంట్ తెలుగు డైరెక్టర్స్ లో ఈయన కూడా ఒకళ్ళు మెంటల్ మధ్యలో మూవీతో ఎక్సలెంట్ డెబ్యూ ఇచ్చిన ఆయన బ్రోచే వారు ఎవరురా అండ్ అంటే సుందరానికి మూవీస్ తో మన అందరికి దగ్గరైపోయారు నెక్స్ట్ నాని గారితో సరిపోత సినిమా మూవీతో మళ్ళీ మనల్ని ఎంటర్టైన్ చేయడానికి సిద్ధమయ్యారు స్ట్రాంగ్ డ్రామా మాత్రమే కాదు మంచి కామెడీ అండ్ కొత్త కాన్సెప్ట్స్ ని కూడా బల్లే తీస్తారేన డెఫినెట్లీ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ తెలుగు డైరెక్టర్స్ రైట్ నో ప్రశాంత్ నీల్ జస్ట్ ఇమాజిన్ ఒక పక్క షారూఖ్ ఖాన్ మూవీ అందరు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ తో ఉన్నారు ఇంకొక వైపు అసలు హీరో ఎవరో తెలియదు డైరెక్టర్ ఎవరో కూడా తెలియదు లిమిటెడ్ స్క్రీన్స్ లో ట్వంటీ ఎయిటీన్ లో కేజీఎఫ్ అనే సినిమా రిలీజ్ అయింది రిజల్ట్ ఏంటో మీ అందరికి తెలిసిందేగా దెబ్బకి బాలీవుడ్ మొత్తం షేక్ అయిపోయింది ఆ రేంజ్ లో వేవ్స్ క్రియేట్ చేశారు ప్రశాంత్ నీల్ ఇప్పుడంటే ఈయన ఆల్రెడీ పాన్ ఇండియన్ డైరెక్టర్ అయిపోయారు కానీ ఒక్కసారి సలార్ పార్ట్ టూ రిలీజ్ అయితే డెఫినెట్లీ ఒక హౌస్ హోల్డ్ నేమ్ అయిపోతారు కేవలం మాస్ మూవీస్ తీయడమే కాదు ఆ మాస్ మూవీస్ చుట్టూ ఒక మంచి వరల్డ్ బిల్డింగ్ చేయడం ఈయన ట్రేడ్ మార్క్ కేజీఎఫ్ అయినా ఖాన్ సార్ అయినా ఇలా మంచి మంచి స్టోరీ వర్ల్డ్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు ఆడియన్స్ కూడా మెస్మరైజ్ అయ్యేలాగా మంచి డీటెయిలింగ్ తీసుకొస్తున్నారు రైటింగ్ లో సార్ ఎంత త్వరగా వెళ్ళైతే అంత త్వరగా సలార్ పార్ట్ టూ దింపేయండి జనాలు పార్ట్ టూ కోసం వెయిటింగ్ నెక్స్ట్ సుజిత్ సెకండ్ మూవీతోనే పాన్ ఇండియా డైరెక్టర్ అయిపోతారని ఎవరైనా ఊహించారా సుజిత్ గారికి ఎగ్జాక్ట్లీ ఇదే జరిగింది సాహో మూవీ అది కూడా బాహుబలి తర్వాత ప్రభాస్ మూవీ అంటే అసలు ప్రెజర్ ఊహించుకుంటేనే భయం వేస్తుంది కదా కానీ సుజిత్ హ్యాండిల్ ఇట్ రియల్లీ వెల్ ఇన్ఫాక్ట్ నార్త్ లో సాహు మూవీ హిట్ అయిపోయింది మూవీలో ఫ్లాస్ ఉన్నా కూడా తన స్టైలిష్ డైరెక్టింగ్ అండ్ ఫాస్ట్ బేస్డ్ ఎడిటింగ్ తో ఈ సంభవ పుల్ ఆఫ్ ఎ డీసెంట్ మూవీ ఈసారి ఒరిజినల్ గ్యాంగ్స్టర్ ఓజీ ఈ మూవీతో వస్తున్నారు మొన్న రిలీజ్ అయిన గ్లిమ్స్ అయితే పిచ్చెక్కి చేసింది పైగా ఈయన పిఎస్పీకే వీరాభిమాని కాబట్టి ఏదో గట్టిగానే ప్లాన్ చేస్తున్నారని క్లియర్ గా అర్థమైపోయింది ఓజీ మూవీ హిట్ అయితే మాత్రం డెఫినెట్లీ వన్ ఆఫ్ ద స్టార్ డైరెక్టర్స్ ఇన్ అవర్ ఇండస్ట్రీ అయిపోతారు అందులో డౌట్ లేదు సందీప్ వంగ గుర్తుపెట్టుకో పేరు సందీప్ రెడ్డి వంగ పో ఈ ఒక్క డైలాగ్ చాలనుకుంటా ఈయన గురించి చెప్పడానికి తీసింది టూ స్టోరీస్ అయినా రెస్పాన్స్ మాత్రం పాన్ ఇండియాని షేక్ చేసే రేంజ్లో వచ్చింది కొంతమంది నచ్చింది అంటారు కొంతమంది నచ్చలేదు అంటారు కానీ నో బడీ క్యాన్ ఇగ్నోర్ హిస్ మూవీస్ అదైతే ఫ్యాక్ట్ నెక్స్ట్ మూవీలో ఇంకా వైలెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుందని చెప్పి మరీ తీస్తున్నారు స్పిరిట్లో పోలీస్ ఆఫీసర్ రోల్ అంటే ఈసారి ఇంకెలాంటి స్క్రిప్ట్ రెడీ చేసుకుని వచ్చారో మరి ఏది చేసినా కూడా హీఈస్ డెఫినెట్లీ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ సెన్సేషన్స్ రైట్ నౌ అండ్ హీ విల్ గ్రో బిగ్గర్ యాక్లీ ఈయన మీద చాలా క్రిటిసిజమ్స్ వచ్చాయి అవే స్టోరీలు తిప్పి తిప్పి తీస్తున్నారని కానీ మీరు సరిగ్గా గమనిస్తే జస్ట్ స్టోరీ అవుట్ లైన్ మాత్రమే తీసుకుంటున్నారు మోస్ట్లీ చాలా చేంజెస్ చేస్తున్నారు అండ్ స్టిల్ మూడు గంటల పాటు మనల్ని ఎంగేజింగ్ గా కూర్చోబెడుతున్నారు ఒక కమర్షియల్ డైరెక్టర్ కి కావాల్సిన క్వాలిటీస్ అన్ని పుష్కలంగా ఉన్న డైరెక్టర్ అట్లీ ఇందుకేనేమో మన బన్ని గారు నమ్మేసి నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఏంతో ఓకే చేశారు రీసెంట్ గా జవాన్ తో థౌజండ్ క్రోర్స్ కలెక్షన్స్ కొట్టేసి ఫస్ట్ పాన్ ఇండియన్ హిట్ కొట్టారు ఈయన అదే ఫ్లో లో అల్లు అర్జున్ లాంటి పాన్ ఇండియా స్టార్ తో ఒక సినిమా పడితే వెయ్యి కోట్లు పెట్టడం పెద్ద కష్టమేం కాదు సో లెట్ సి వాట్ ద ఫ్యూచర్ హ్యాస్ నెక్స్ట్ వన్ రిషబ్ శెట్టి అసలు రాజమౌళి గారే షేక్ అయిపోయేలాగా సినిమా తీశారంటే దానికి చాలా టాలెంట్ కావాలి అది
డెబ్యూ మూవీ ఆతోనే ఒక మంచి సైకలాజికల్ డ్రామా కాన్సెప్ట్ తో తన అరైవల్ అనౌన్స్ చేసుకున్నారు తర్వాత కల్కి అండ్ జాంబిరెడ్డి లాంటి డిఫరెంట్ అటెంప్ట్స్ కూడా చేశారు ఇక ఫైనల్ గా హనుమాన్ మూవీతో మొత్తం షేక్ అడించారు లిటరల్లీ చాలా మందికి వారం రోజుల దాకా టికెట్స్ ఏ దొరకలేదు ఇంకా మీరే అర్థం చేసుకోవచ్చు ఆ ఇంపాక్ట్ ఏ రేంజ్ ఉందో కానీ నేను అక్కడతో ఆగిపోలేదు పీవీసీ అని ఏనే ఓన్ సినిమాటిక్ యూనివర్స్ కూడా ప్లాన్ చేసుకున్నారు మొత్తం సెవెన్ సూపర్ హీరోస్ ఉంటారని అందరూ కలిసి ఏదో పెద్ద ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయబోతున్నారని చెప్పారు ఎగ్జాక్ట్ స్టోరీ లేనంటో మనకు తెలియదు కానీ డెఫినెట్లీ ఒక అదిరిపోయే బిగినింగ్ అయితే దొరికింది జై హనుమాన్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ వర్క్స్ కూడా స్టార్ట్ చేశారు ఏనైతే ఇప్పట్లో ఆగేలా లేరు మంచి ప్లానింగ్ తో దిగారు డెఫినెట్లీ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఎగ్జైటింగ్ తెలుగు డైరెక్టర్స్ రైట్ నో లోకేష్ కనగరాజ్ లోకేష్ సినిమాటిక్ యూనివర్స్ అంటే వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఎగ్జైటింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ అయిపోయింది ఖైదీతో మొదలైన ఈ యూనివర్స్ విక్రమ్ అండ్ లియో మూవీస్తో కంటిన్యూ అయింది ఈసారి కొంచెం టైం తీసుకొని విక్రమ్ టూ అండ్ ఖైదీ టూ చేస్తా అన్నారు సో ఈ యూనివర్స్ అయితే మంచిగానే షేప్ అప్ అయింది పైగా లియో తర్వాత గ్యాప్లో రజనీకాంత్ గారితో ఒక మూవీ చేస్తా అన్నారు ఇది ఎల్సియో లింకా లేకపోతే కొత్త స్టోరీయా తెలీదు ఇదో వే ఒక మంచి ఎగ్జైటింగ్ లైనప్ అయితే దొరికింది అండ్ రోలెక్స్ స్టాండర్లోన్ కోసం అందరం ఎంతగానో వెయిట్ చేస్తున్నాం ఇలా నెక్స్ట్ జనరేషన్ స్టార్ డైరెక్టర్స్ లోకేష్ గారికి స్పెషల్ ప్లేస్ అవ్వబోతుంది నెల్సన్ వన్ ఆఫ్ ద క్వోకియస్ట్ ఫిల్మ్ మేకర్ ఇన్ ఇండియా రైట్ నో కొలమావు కోకిల మూవీతో థ్రిల్లర్ ని కామెడీని మిక్స్ చేసి ఒక యూనిక్ మూవీ ప్రజెంట్ చేశారు డాక్టర్ మూవీతో పెద్ద హిట్ కొట్టేశారు ఇన్ఫాక్ట్ బీస్ట్ మూవీకి ఈయన డైరెక్షన్ చేస్తున్నారంటే దానివల్లే చాలా హైప్ వచ్చేసింది ఈవెన్ దో ఆ మూవీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కి తగ్గట్టు లేకపోయినా కూడా జైలర్ తో స్ట్రాంగ్ కంబ్యాక్ ఇచ్చారు ఇక నెక్స్ట్ జైలర్ టూ కూడా తీస్తామని చెప్పారు ఇంకా అఫీషియల్ న్యూస్ అయితే రాలేదు ఇదో వే వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఎగ్జైటింగ్ డైరెక్టర్స్ లో ఈయన తప్పకుండా ఉంటారు మూవింగ్ అవుట్ నెక్స్ట్ వన్ హేమంత్ రావు కన్నడ ఇండస్ట్రీ నుండి బయటకు వచ్చిన మరొక ఎక్సలెంట్ డైరెక్టర్ సప్తసాగర దాచే ఎల్లో మూవీతో మనందరినీ ఎమోషనల్ చేసేసారు కానీ మీలో ఎంతమందికి తెలుసు ఈయన అందాదున్ మూవీకి రైటర్ గా వర్క్ చేశారని అలాంటి థ్రిల్లర్సే కాదు సప్తసాగర లాంటి లవ్ స్టోరీస్ కూడా రాయగలను అని ప్రూవ్ చేసుకున్నారు ఈయన ఈ మూవీస్ లో ఉన్న ఎమోషన్స్ ఏ కాదు క్లైమాక్స్ లో వచ్చే యాక్షన్ సీన్స్ కూడా అంతే ఇష్టం నాకు ఇన్ఫాక్ట్ ఇవి చూసాకే హీ షుడ్ డైరెక్ట్ అండ్ యాక్షన్ మూవీ అని అనిపిస్తుంది నాకు అంత బాగా తీశారు ఫ్యూచర్ లో ఇంకా పెద్ద మైల్ స్టోన్స్ రీచ్ అవుతారు అనడంలో డౌట్ ఏం లేదు తరుణ్ భాస్కర్ పెళ్లి చూపులు మూవీతో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ డెబ్యూస్ ఇచ్చారు ఈ నగరానికి ఏమైంది తో యూత్ అందరూ మర్చిపోలేని కల్ట్ ఫిల్మ్ దింపారు రీసెంట్ గా వచ్చిన క్రీడాకాలతో జానరా చేంజ్ చేసి ఒక కువకి క్రైమ్ కామెడీ తీశారు ఇలా ప్రతి సినిమాకి తనని తాను రీఇన్వెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు తరుణ్ భాస్కర్ గారు నెక్స్ట్ మూవీ విజయ్ దేవరకొండ కాంబినేషన్ లో అన్నారు కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఇంకొక మంచి మూవీ రాబోతుందని అనిపిస్తుంది వెరీ ఎక్సైటెడ్ ఫర్ హిస్ ఫ్యూచర్ లైనప్ సో అదండి వీడియో ఒక హ్యాపీ థింగ్ ఏంటంటే ఈ లిస్ట్ లో చాలా మంది తెలుగు డైరెక్టర్స్ మన డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు మన ఇండస్ట్రీ నుంచి ఇంత మంది కొత్త టాలెంట్ రావడం డెఫినెట్లీ గ్రేట్ థింగ్ ఫర్ తెలుగు సినిమా అలానే మేము ఎవరైనా మర్చిపోయి ఉంటే కింద కామెంట్స్ లో చెప్పండి మళ్ళీ అవసరం అయితే పార్ట్ టూ కూడా చేద్దాం ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అదే చేత్తో సబ్స్క్రైబ్ కూడా కొట్టేయచ్చు కదా మళ్ళీ మరొక వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాం అంటిల్ దెన్ సైనింగ్ ఆఫ్ టీమ్ దూ